Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Marketing Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur KMTTélévision.com ou qui nous écoutez sur FM Plus 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir, le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Franck Sainte-Rose-Rosemont. Franck Sainte-Rose-Rosemont est conseiller municipal de la ville de Chelcher. Il est dans l'opposition et un petit peu avant l'émission, il me disait qu'il était content d'être dans l'opposition, en tout cas plus content d'être dans l'opposition que d'être dans la majorité. On va lui demander pourquoi. On va commencer par le saluer. Monsieur Sainte-Rose Rosemont, comment allez-vous Bonjour Monsieur Laouchi, très très bien, très très bien. Bonjour aux, aux téléspectateurs, téléspectatrices, nombreux de KMT. Nombreux oui. paraît-il. Merci beaucoup vous ajouter paraît-il. <rire> Qu'est-ce que je vais vous dire c'est faux ce que j'ai dit là Vous avez dit que Non, 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 non c'est absolument vrai. Je pense que c'est plus enrichissant d'être, euh, euh, entre guillemets, combatif dans une opposition ou dans une minorité que d'être euh, euh, un membre euh, loyal et, et, et parfois silencieux dans une majorité. Voilà, ça me permet à moi d'exprimer de, 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 très librement euh, euh, mes idées, les idées de mon groupe, euh, les ateliers chez le Chérois. Et je trouve ça plus intéressant en termes d'apprentissage, de, de, si vous voulez, de, de cette partie de la vie publique. Vous avez quel âge 55 ans. D'accord. Et vous êtes un apprentissage Ah mais oui, en termes de, 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 de fonction élective, absolument. C'est mon premier mandat en tant qu'élu. Hein. J'ai été élu en mars 2020. Et donc oui, oui, je suis en apprentissage. Donc accéléré. Accéléré. Accéléré, <rire> oui. Est-ce que vous êtes intéressé à la politique avant d'être élu De tout temps. De tout temps. Je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir un peu de, de conscience des choses, vers 16-17 ans, euh, je me suis intéressé à la chose politique. Je pense que je le dis d'ailleurs dans, dans, dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui. Euh, mon père était, est toujours d'ailleurs une personne très, très intéressée à, à la chose publique. Il était syndicaliste, euh, il a milité hein, euh, dans des partis, me semble-t-il. Euh, voilà, donc on a toujours eu un peu cette fibre euh, publique et politique euh, dans la famille. Et voilà, je n'ai pas dérogé. Je pense même que je suis celui qui suis allé le plus loin euh, dans cette euh, vocation-là. D'accord. Donc ce n'est pas une voix, c'est une vocation. Oui, je pense que... Alors, je, je pensais à ça ce matin avant de venir ici. Euh, les gens pensent qu'on est élu pour de l'argent, du pouvoir, pour toutes sortes de choses. Alors, c'est certainement pas pour de l'argent. Euh, J'étais je, je, en train de réfléchir à tous les sacrifices euh, que ça demande et que, et que je fais de bon cœur. Mais si vous voulez, ça, 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 ça consomme énormément euh, de temps dans votre vie. C'est une activité euh, à part entière. C'est une activité pleine et c'est une activité pour les autres, euh, principalement, parce qu'elle vous demande de, de vous préoccuper de, 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 du sceau de, 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 de vos concitoyens. Quoi. Et, et à titre d'exemple, un, un conseiller municipal de Chelcher, quand il a une indemnité, ce qui n'est pas mon cas, donc aujourd'hui je, je suis élu depuis 2020 avec zéro euro d'indemnité, je pense que les conseillers municipaux qui ont des des petites délégations euh, doivent être autour de 150-150 euros d'indemnité par mois. Un adjoint au maire doit être autour de 900 euros. Et le maire lui-même, d'une commune de 20 000 habitants, a une indemnité de 2 500 euros. Donc vous voyez que ce pas des sommes euh, extraordinaires, euh, avec en revanche une somme de travail pour le maire et pour les adjoints qui est, qui est quand même euh, conséquente pour 20 000 habitants. Donc voilà, on ne vient pas là pour de l'argent, on vient là parce qu'on s'intéresse à son environnement, à son entourage, à, à, à la vie de son quartier, de sa commune. Voilà, c'est pour ça qu'on qu qu s'engage. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. C'est pour ça que je m'engage en politique, entre guillemets. Ok. Parlez-nous de la ville de Chelcher. Où est-ce qu'elle se trouve Quel est son budget Quel est son nombre d'habitants la ville de Chelcher euh, est une ville euh, de 20 000 habitants. Jean -Michel, Jean -Michel. Elle est, euh, est la porte, elle est, elle est dans l'agglomération centre, dans la Cassem, mais c'est la porte du nord, c'est l'une des portes du nord, c'est la porte du nord Caraïbes. Euh, c'est une ville euh, qui aujourd'hui a un budget d'environ 48 millions d'euros. Voilà, donc c'est un budget euh, 
qui évolue de manière assez régulière et assez saine. Euh, voilà, et c'est une ville pleine de, de potentiel, hein, pleine de diversité, pleine de potentiel, à la fois dans sa configuration euh, physique, euh, géographique, puisque nous avons un arrière-pays assez riche avec de l'agriculture, avec euh, des cascades, avec des mornes, et puis on a aussi une façade maritime euh, très étendue sur plus de 8 km. Euh, avec, de, avec plusieurs plages. Euh, voilà, donc c'est une ville euh, qui a également une population très variée. Hein. On, a, on a là des populations qui se rencontrent de manière régulière depuis le début, parce que Chelchera a été créé en 1888, de l'agrégation la, de, de d'une part de quartier de Fort-de-France et d'une part de quartier de Casse-Pilote. Et, de, euh, voilà. et, et, et cette commune est née autour de la paroisse et de l'église de Chelsea en 1888. Ce n'est pas si ancien que ça. Et voilà, donc on est dans une ville qui est encore en, 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 en construction, si on peut dire. 48 millions de, de budget pour combien d'habitants, vous dites 20 000. 20 000. 000. Est-ce que c'est une ville riche C'est une ville, euh, je pense que c'est une ville relativement aisée. Oui, je pense que c'est une ville relativement aisée. Ça explique d'ailleurs que, ben, écoutez, au moins les deux derniers maires et donc on parle donc des 25 dernières années, n'ont pas eu à augmenter les impôts, euh, n'ont pas eu à changer les taux euh, des impôts, ce qui signifie que, que, que la ville réussit à, à, à assurer euh, au moins à minima euh, les services publics sans avoir besoin d'augmenter les impôts. Euh, je pense que les contribuables chez le Chirois participent euh, correctement à, 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 à la vie publique euh, en payant leurs taxes foncières, en payant leurs taxes d'habitation pour ceux qui en payent encore, euh, en payant leurs impôts sur le revenu, puisqu'il y en a une partie qui, qui nous revient euh, par le biais de l'État. Euh, oui, c'est une ville où je pense qu'on est dans une, dans une bonne moyenne, plutôt, plutôt confortable. Évidemment, il y a, y, a, y a des gens en difficulté, comme partout, et puis il y a des gens euh, extrêmement aisés. Mais je pense qu'on a à chercher un je pense que le, le fossé est peut-être moins important à Chelcher que dans d'autres villes. On a l'habitude de dire en Martinique que Chelcher et Casse-Pilote sont des villes qui attirent les gens qui ont pas un riche, mais enfin un petit peu riche. Est-ce que c'est vrai euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce, ce, ce que je sais, c'est que, comme beaucoup de communes en Martinique, nous perdons de la population. Voilà. Alors, je n'ai pas le sentiment qu'il y, qu y ait un grand remplacement de personnes euh, modestes ou moyennes par des personnes riches. Bon, je pense que, que encore une fois, hein, qu'on est dans une ville où, où les catégories socioprofessionnelles sont moyennes et moyennes et plus. Voilà. Moyenne et plus. Euh, après, nous, on n'est pas dans une ville particulièrement riche, quoi, mais euh, oui, il y a des quartiers euh, aisés. Euh, non, c'est une ville, c'est une ville intéressante par sa, par sa, par sa diversité. C'est une ville où, où il y a des marges de manœuvre pour faire de belles choses. Vos parents faisaient quoi Mes parents étaient tous les deux euh, fonctionnaires. Mon père était infirmier. Euh, il était infirmier au bloc opératoire, euh, euh, d'abord à Clarac, ensuite à la Ménard. Et ma mère était euh, ce qu'on appelait intendante euh, d'établissement scolaire. Voilà, ils sont tous les deux à la retraite. Voilà, donc c'est le fonctionnaire euh, classique. D'accord. Si vous quel est, euh, quel est votre... Vous avez fait des études Oui, j'ai fait des études euh, supérieures, euh, un peu de droit public et beaucoup de communication. Voilà, je fais une école de communication. D'accord. En France En France. Où oh, Dans quelle ville À Paris. À Paris. Bien. Euh... Comment vous pouvez dire que vous préférez être dans l'opposition mm -hmm. plutôt que dans la majorité Parce que en général, dans la majorité, vous avez l'air de dire ça comme si, quand on est dans la majorité, on doit fermer sa bouche. On ne pas, on peut rien faire. Comme si vous aviez affaire à, il faut le dire clairement, un maire qui dirige mm -hmm. et puis les autres ferment leur bouche. Est-ce que c'est ça que vous vouliez exprimer en disant ça C'est pas ça. Hein. C'est que j'ai, je crois, un, un, un peu de caractère. Et j'ai initié la dynamique que je porte, euh, la dynamique des ateliers chez le Chirois. Euh, j'ai convaincu un certain nombre de personnes ben, de, de, de se regrouper euh, autour de moi pour, pour, pour créer ce mouvement citoyen et pour proposer une alternative à ce qui se fait euh, aujourd'hui à Chelcher. Euh, voilà, c'est simplement euh, cette, cette 
Je ne suis pas sûr qu'en qu ayant tout simplement rejoint euh, la majorité actuelle euh, en 2020, que j'aurais eu la même latitude pour porter euh, librement les idées que je porte aujourd'hui et avec la même force. Si vous voulez, vous, quand vous rejoignez un groupe constitué, eh bien, vous, 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 vous en adoptez euh, le rythme et les principes avec loyauté. Bon, moi, c'est ce, ce, ce qui me semble logique. Euh, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie que Shellcher aille plus loin, j'ai envie que la ville fonctionne un petit peu différemment de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Et, et, et c'est ce qui explique ma satisfaction d'être... Euh, pas contre, hein, parce que précisément, on n'est pas dans une opposition systématique. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, mes collègues de la majorité, le maire lui-même peut en témoigner. Hein. On n'est pas dans un affrontement. Euh, mais euh, quand nous avons des sujets euh, de divergence, euh, je suis quand même assez satisfait de pouvoir l'exprimer de manière très franche. Voilà. Et c'est vrai, euh, il y a des sujets sur lesquels euh, certains collègues de la majorité, que je ne nommerai pas, ne partagent pas la... la la vision euh, de leur majorité ou de leur mère, euh, mais ne sont pas en capacité de l'exprimer. Euh, ben, parce qu'ils sont dans un collectif et que euh, j'imagine que la majorité du collectif a choisi telle ou telle voie. Bon, ben, moi, je ne suis pas euh, lié par cette obligation et j'en suis plus satisfait. C'est ce qui me permet de dire que, par exemple, et j'en parle dans le livre, le permis qui a été accordé à, à, à l'Anscola, euh, eh bien, moi, je crois que ce n'était pas un bon choix politique, ce n'était pas un bon choix de bon sens, ce n'était pas un choix euh, euh, qui colle avec euh, eh bien, la situation que nous connaissons aujourd'hui, des frippements euh, des côtes, euh, etc. Donc, euh, je suis euh, content à ce moment-là de ne pas être... Je sais qu'il y a des collègues de la majorité qui auraient préféré, eux aussi, que ce permis ne soit pas accordé. Mais, mais ils n'ont pas forcément pu le dire de manière très libre. Euh, moi, je suis libre. Voilà. – D'accord. Si on traduit très exactement ce que vous venez de dire… – Vous pensez que... que ça a besoin de traduction ?– Oui, oui, absolument. <rire> absolument, si vous n'allez pas le dire vous-même. Vous ne pouvez pas le dire vous-même. Vous ne pouvez pas le dire vous-même. Vous avez un tempérament de leader, un tempérament de dictateur. Parce que vous refusez d'aller dans un groupe dont vous pourriez <rire> discuter de vos idées. Vous avez des idées et vous mettez en place un groupe pour que vos idées aboutissent, d'accord Mais ça veut dire que vous n'êtes pas non plus prêt à discuter avec ceux qui vous suivent, avec vos mais camarades. Bien, mais bien entendu, ah ben, pourquoi bien entendu que nous le faisons. Mais ah, ce mais pas oui. la, je, vous, je vous ai dit en début de propos mm -hmm. que ce n'est pas la même chose que de rejoindre un groupe qui est déjà constitué. Ben, vous, depuis, vous le depuis, rejoignez, vous y depuis, apportez vos idées. Depuis plus d'une vingtaine d'années, j'y apporte des idées, mais, mais j'y arrive comme un élément euh, de plus. On n'est pas, on n'est plus... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous rejoignez un grand parti, quel qu'il soit, vous rejoignez le Parti Socialiste, vous rejoignez les Républicains, vous rejoignez le PPM, vous rejoignez euh, même Vivre à Chelcher, qui sont des partis qui ont tous plus de 20 ans. Euh, vous n'allez pas... Vous allez essayer d'instiller euh, progressivement pourquoi quelque pas, chose. Pourquoi vous n'allez pas y arriver Il n'y a pas de raison. Les jeunes arrivent dans des partis, il faut changer les choses. Et oui, les choses, les choses changent, non, vous, les cha les choses changent euh... très progressivement. Mais oui. c'est simplement parce que nous portions des idées... Euh, un peu radical, mmh. si vous voulez, radical. un peu, un peu, alors révolutionnaire n'est pas le mot, mais un peu radical, ça veut dire un peu sèche, un peu euh, net, un peu brut, concernant la participation citoyenne. C'était ça euh, euh, la, la, la principale ligne de, de, de différenciation que nous avions avec euh, l'équipe actuelle et avec les autres équipes euh, existantes à Chelcher. Nous voulons d'une ville où les citoyens participent vraiment, réellement, concrètement, opérationnellement à la définition des politiques publiques. Voilà. Et, et ce n'était pas au-delà des incantations, au-delà des, 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 des affichages, au-delà des slogans. Ce n'était pas, et ce n'est pas la réalité à Chelcher. Ce n'est pas la réalité dans beaucoup de, de, de villes. Hein. Euh, voilà. Et nous voulons... Euh, nous ne voulons pas simplement un slogan de démocratie participative, nous voulons des outils opérationnels de démocratie participative. Et, et d'ailleurs, j'utilise assez peu ce terme, j'utilise davantage participation réelle des citoyens à la vie publique. Voilà. D'accord. Et donc, euh, euh, voilà, quand, quand, quand vous portez des idées différentes, ben, je, 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 ça, je, 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 alors, je, je porte des idées... Euh, euh, par exemple, le socialiste, vous allez me demander de, de, de rejoindre le RN le, ou le, les républicains à l'époque de Jacques Chirac, 
et puis de, de, de les faire évoluer vers, vers des idées plus, plus, plus de gauche et plus socialistes. Mais non, je, je, peut-être que je vais faire évoluer des choses à la marge, mais pas, pas dans les fondamentaux. Voilà. Et donc euh, nous, nous considérions que nous Vous avions quelque chose de nouveau. Vous d'accord avec le pouvoir en place Vous n'êtes fondamentalement pas d'accord avec eux sur cette question-là, oui, sur cette question de la participation citoyenne, parce okay. que c'était ça le cœur okay, de notre bien, engagement. J'ai bien, voilà. bien compris. Ce n'est pas que nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il, il, il y a un certain nombre de, de pratiques euh, liées à la participation citoyenne à Chelchère, ça existe, hein, il y a des réunions publiques, euh, il y a, voilà, les habitants sont parfois sollicités sur certains sujets, mais nous ne sommes pas dans la... On n'est pas dans la, dans, la, dans la systématisation, si vous voulez. D'accord. Voilà. On n'est pas, pas, pas dans l'automaticité, on n'est pas. Voilà, on n'a pas des, des, des méthodes qui automatiquement font appel à la, à la richesse de la participation citoyenne. D'accord, la richesse de la participation citoyenne, vous avez dit ça. D'accord. Euh, vous avez 55 ans, vous avez une certaine expérience de la vie. Vous avez fait vos études à Paris, mm -hmm. des études supérieures. Vous êtes de parents. Euh, une bourgeoisie moyenne, disons. Donc ça vous donne une certaine place dans cette société, oui Par définition. Je n'en suis pas sûr. Enfin, bon, continuez. Mais, je... mais en fait, vous n'avez pas la même place qu'un gars qui a bac moins 10 et qui n'est jamais sorti de son trou. Euh, vous êtes différent. Je n'en suis pas sûr. Pourquoi un gars qui a bac moins 10 peut être plus intelligent que moi. Je n'ai pas parlé d'intelligence. Un gars qui a bac moins 10 peut être plus débrouillard que moi. Et un gars qui a bac moins 10 peut être à une place meilleure que la mienne dans la société. Je ne comprends pas votre histoire de place. Ok. Donc je ne crois pas du tout que ce soit lié ni à l'éducation, ni aux parents, ni à la formation. On est ce qu'on a envie de devenir. Moi, je crois qu'on peut se battre pour devenir ce qu'on veut devenir. Ok. Votre, euh, votre propos sur euh, les gens, etc., peut être affilié à la démagogie. Mmh. Plus, c'est soit la démocratie, soit la démagogie. Okay Faites, le Quand choix. Vous... Faites le choix du positif. Je ne fais pas le choix du positif, le choix du positif, je fais le choix de la aussi. réalité. Je oui. fais le choix de la réalité. Mmh. Lorsque vous êtes né dans une famille riche, que vous avez fait des études, que vous êtes sorti, vous n'avez pas la même place dans la société que lorsque vous étiez dans une famille pauvre, que vous n'êtes jamais sorti, que vous êtes dans un coin quelconque. Ça, c'est une évidence. Je veux dire. Si vous essayez de dire le contraire, c'est que vous n'êtes pas de bonne foi. Je, 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 je... Oui, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je ne suis pas tellement d'accord. Bon, D'abord, je ne suis pas né dans une famille riche. Enfin, de bourgeoisie plutôt moyenne. C'est vous qui appelez ça bourgeoisie. Je suis né dans une famille de petits fonctionnaires. Oui, de ils petits avaient fonctionnaires. déjà les 40% ou pas oui, il y avait déjà bon, des garçons. Donc, c'est un niveau. Je suis né dans une famille de petits niveau. fonctionnaires. Mm -hmm. Je, je n'ai hérité de rien du tout. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je vis plutôt bien. Hein, je le dis d'ailleurs dans ce livre. On ne parle pas beaucoup du livre. J'espère qu'on va en parler. Peut-être. Euh, euh, je vis plutôt bien, mais je vis. Alors, c'est clair, par l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mm -hmm. Mais pour le reste, euh, j'ai fait mes études euh, de petit enfant dans l'école publique de la crèche jusqu'au euh, jusqu lycée et ensuite j'ai fait une école privée j'ai fait des études de droit également dans le public, en université et j'ai fait une école privée de communication que j'ai payée de ma poche mm -hmm. que j'ai payée par un crédit euh, anticipé que j'ai remboursé quand j'ai commencé à travailler mm -hmm. vous voyez qu'on n'est pas je veux dire, votre crédit, argument de, de, crédit de, est avalisé par qui votre argument par mes parents. Bon, ok, oui. donc le oui. fait que vous ayez des parents comme ça, bon, ça si on vous fait que vous avez pu bon. faire un crédit, on ce qui n'aurait bon. pas peut toujours, être... On peut toujours trouver la petite bête partout. C'est pas enfin, la bon. petite bête, je... c'est oui. important ce qu'on est en train moi, de dire là. Moi, je pense que j'ai fait, 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 fait des études qui m'ont coûté euh, ben, environ 7, j'ai fait euh, 4 ans d'études qui m'ont coûté environ 6 000 euros par an. Mm -hmm. euh, je pense qu'aujourd'hui, même des parents euh, employés de commerce, etc., peuvent avaliser pour que leur enfant puisse faire euh, les nappes polytechniques, etc. Ce, 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 voilà. À partir du moment où on a une situation stable, on peut avaliser, avaliser. Ce n'est que avaliser. Ce n'est pas euh, prendre en charge le crédit. Mm -hmm. Donc, euh, non, moi, je, enfin bon, ce discours-là, ce, 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 bon, c'est l'écume des choses. Ce n'est pas, pas ça est, qui était pour autant. Non, 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 non. Ouais. Ce n'est pas vous qui allez dire ce qui était pour autant. Si, si, si. Moi, on je peut en discuter. que ce n'est pas ça. Mais bien on sûr. Peut en discuter. Mais on en discute. Et je vais vous démontrer, parce que si ouais. vous êtes de bonne foi, mm -hmm. vous êtes obligé de tomber d'accord avec moi. Votre mission dans cette société, vous avez une mission qui correspond à ce que vous êtes. 
C'est-à-dire que si vous êtes polytechnicien, mm -hmm. vous avez une mission, un devoir dans cette société qui est différent que si vous êtes Bac plus 50. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Absolument pas. Ah, Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... Que vous faites un lien entre l'éducation, c'est pas l'éducation, le le attendez, je vais la, la formation, attendez, la formation, c'est la formation, non, c'est pas la formation. Vous me parlez de bac si, plus 50. Si vous avez, si vous êtes polytechnicien, oui. vous pouvez construire un bateau, le, le oui. concevoir, le construire. Oui, oui. Si vous êtes bac moins 10, c'est plus difficile. C'est tout ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous avez oui, un problème. Peut -être, peut -être. Pas Mais peut -être, enfin, vous pouvez aussi être polytechnicien oui. et apporter votre façon de voir euh, ailleurs que dans l'ingénierie. Non, mais attendez, et, et, je, je vous dis. Et enfin, vous pouvez être polytechnicien et décider de, 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 de donner votre vie à, à, et, et devenir euh, dirigeant de la fondation Abbé Pierre ou je ne sais quoi. Non, mais bon. c'est évident. Voilà. Ce que vous dites là est, est évident. Tout. Ce que je suis en train de vous dire, mmh. c'est qu'en fonction de là d'où vous venez, de ce, des études que vous avez faites, etc., vous avez une mission dans cette société qui est différente de celle de notre. Une, une, vous pouvez la trahir, cette Une mission. capacité, peut-être. Une, une capacité, oui, d'accord Et donc, en principe, oui. donc vous avez une place dans cette société que vous devez assumer normalement, OK bon. – Bah écoutez, c'est si une évidence, je dire, c'est une <rire> évidence. Bon, et donc, lorsque vous êtes sans arrêt en train de oui. dire… Il faut consulter le peuple, il faut consulter le peuple, il faut consulter le peuple. Et au Brésil, ça a donné une dictature, ça a donné une dictature. Et donc, est-ce que vous n'avez pas comme responsabilité de faire des choses Pas forcément d'être toutes les semaines en train de, dire, de demander au peuple ce qu'il faut faire, puisque précisément, vos parents ont fait que vous avez fait un pas avant le peuple. Je – fais, Je fais des choix, si vous voulez, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça, euh, il y a des choix à faire, et, et, et ce sont les dirigeants qui vont faire les choix. Mais je veux absolument fonder ces choix sur l'expérience des gens. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des tas de grands ingénieurs formés, comme vous dites, dire, allez, on va faire un pont magnifique à cet endroit-là, et puis basta, tous les problèmes seront réglés. Et puis zéro problème n'est réglé, et puis le fond s'effondre parce que, parce que le, le grand ingénieur n'a pas suffisamment approfondi les études et suffisamment écouté la sagesse des gens qui vivent là depuis des, des, depuis des décennies ou depuis des millénaires, euh, pour savoir que son pilier n'était pas forcément le mieux placé là où il l'a mis. Il faut s'appuyer sur la sagesse et sur l'expérience des gens. Et après, on fait des choix. Et après, oui, on assume des choix. Parce il, y a toujours, il y a toujours plusieurs possibilités. Hein. Alors, je vais vous prendre l'exemple de Fonlaye, la traversée de Fonlaye. La traversée de Fonlaye peut se faire soit en aménageant euh, ben, l'axe actuel, la nationale bleue actuelle, et puis en trouvant des solutions pour qu'il pour qu n'y ait pas ce boulot d'étranglement, soit en créant un viaduc, comme, avait, euh, comme avaient essayé de le faire les, les, les mandatures CTM euh, précédentes. Euh, Quel est votre choix Mon choix à moi, c'est de, de rester à terre. Voilà. Mon choix à moi, c'est de rester à terre parce, parce que, que la population de ma ville et la population importante de ce quartier de Shellcher n'a pas envie de mourir, n'a pas envie de, 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 cette, de perdre cette traversée qui crée des liens et, qui, et, qui, et qui, qui constitue leur identité. Cette, ce quartier, il a, il a, c'est un quartier de traversée, est un, il, est, il est né comme ça, et il a grandi comme ça, et, et, et ce viaduc, moi je l'ai toujours regardé d'un air euh, 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 au moins interrogateur, euh, euh, d'autant plus qu'il avait été proposé sans véritable concertation avec les habitants. Et d'ailleurs, je pense que le fait que, que le dossier soit aujourd'hui rangé sous la pile, malgré des millions d'euros d'études, euh, ben c'est une conséquence de ça. Donc oui, on fait des choix, mais avant de faire les choix, on s'assure de bien avoir toutes les cartes en main. Voilà. Et, 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 et parmi les cartes, il y a les, les enjeux techniques, les enjeux d'ingénierie, mais il y a aussi euh, l'expérience des habitants. Voilà. Et c'est l'expérience, la culture, le ressenti euh, des habitants, et c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. 
Et ce n'est pas de la démagogie. Hein. Tous ceux qui m'entourent vous diront que ben, oui, je suis, je, suis, je suis un homme de, de, de concertation et de consultation. Et, et le moment venu, je ne sais pas en fait comment faire des choix. C'est précisément Yves Léopold Montieu qui m'a interrogé euh, pour ce bouquin, qui, a, qui, qui disait dans une interview sur une autre télévision que sous les airs euh, sympathiques, agréables et, et, et bonhommes, euh, je suis une personne ferme. Il, dit, il disait ça de vous Oui, il disait ça. De vous, il disait ça ben Absolument. Ah, ah tiens. Voilà. <rire> mais, ce que, mais vous savez, euh, savoir faire des choix, en particulier après avoir bien écouté, après s'être avoir, après bien enrichi de l'expérience des uns et des autres, euh, vous avez envie de parler de dictateur, mais non, savoir faire des choix, ce n'est pas être, être un dictateur. Mais à un moment, oui, il faut bien choisir. Oui. D'accord. Alors, vous êtes très, très curieux, très, très particulier, disons. Tout le monde fait un livre, donc on se met là, ah on bon se met à travailler. Enfin, les gens qui font des livres, <rire> oui. les gens qui font des livres se mettent là, ils travaillent toute la nuit, après ils se réveillent, ils se recouchent, ils les corrigent, enfin, ils, se, ils, prennent, du, ils prennent du fer pour faire C'est exactement livre. ce qui s'est passé. Et vous, vous n'avez pas fait ça. <rire> si, si, si. C'est exactement ce qui s'est passé. Et non, et, et non seulement j'ai fait ça, mais, mais, mais c'est un exercice que, que, que Yves Léopold Montieu et moi avons fait à deux. Cette ah. histoire de, de faire, de corriger, de reprendre, de revoir, de rediscuter, mais nous l'avons fait à deux. Ah, mais vous me décevez. Mais non, mais oui, je suis oui, déçu. Vous, vous pensiez que c'était sorti comme ça Non, je pensais que, parce que, que, par, que pour ne pas vous donner tous ces tracas, vous aviez pris des interviews que vous avez faites non, et non, puis vous avez mis par écrit. Mais je crois que vous aviez lu le livre. Si, je l'ai lu. Ce n'est pas en le lisant qu'on voit la façon dont vous l'avez fait. <rire> si, si, en le lisant, on ressent bien que c'est un, un véritable entretien. Oui, oui c'est un véritable entretien. Oui. Mais c'est un entretien qu'on a repris, qu'on a, qu a arrangé. On a retravaillé, bien sûr. Ah, mais ce n'est pas sérieux. Bien vous sûr. faites quoi C'est un entretien spontané et puis en fait, vous l'avez travaillé comme un livre. On l'a travaillé, mais oui, c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre parce que, et, si vous voulez, je ne l'ai pas retravaillé. Euh, je fais appel à quelqu'un qui est une personne avec son identité propre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement Yves Léopold Montieu, mm -hmm. pour savoir que nous ne partageons pas forcément les mêmes idées. Mm -hmm. Et donc, euh, on s'est rencontrés. Euh, enfin, ça fait très longtemps que j'ai rencontré Yves Léopold Montieu, puisque mm -hmm. euh, j'administrais il y a une dizaine d'années de ça un site internet qui s'appelait politiquepublic.com. Mm -hmm. Et mon Dieu euh, m'avait demandé s'il pouvait publier chez moi des textes. Il était chroniqueur politique, il suivait l'actualité politique et il mmh. publiait de manière très régulière des textes mmh. que je publiais sans, sans, sans aucune difficulté, même si j'en je, 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 partageais rarement euh, euh, l'idée et, et le contenu et l'esprit. Euh, mais enfin, bon, voilà, moi j'avais voulu créer un site, encore une fois, ouvert. Euh, où tout le monde pourrait s'exprimer, un site qui parle des enjeux publics et politiques en Martinique. C'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai accueilli euh, les écrits de Daniel Marissette, de Serge Chimmy, d'Alfred Marie Jeanne, de Francis Carroll, de Yves Léopold Montieu, de, de Fred Michel Thiraud, de qui voulait bien, euh, de Catherine Conconne, de qui voulait bien s'exprimer euh, dans les colonnes de ce site. Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Et donc c'est là que j'ai connu Yves Léopold Montieu, on n'a pas perdu contact. Et au moment où, j ai, j ai, où je me suis dit qu'il fallait que j'écrive, parce que ce, 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 ce livre, il est né quand même de ce besoin de, de, de me présenter de manière un peu plus personnelle aux Chelchiroises et aux Chelchirois, parce qu'on me voit dans l'action, on me voit dans les problématiques des gens. Les gens me voient euh, quand ils ont besoin euh, qu'on règle euh, pour eux des soucis, donc ils font appel euh, ben, aux ressources qu'ils pensent euh, pouvoir être efficaces. Euh, voilà, je, je ne leur parle pas de moi. Euh, voilà. Mais moi, euh, nous arrivons, alors nous nous sommes effectivement présentés aux élections en 2020, nous avons gagné des sièges au conseil municipal. Euh, avec mon équipe, nous avons bien l'intention de revenir euh, aux prochaines élections de 2026. Et j'ai envie que, que les gens sachent pleinement euh, pour qui ils s'engagent et dans quel esprit ils s'engagent. Alors il y a à la fois des, des éléments sur moi, mais il y a aussi des éléments sur le groupe que nous avons créé qui s'appelle les ateliers chez le Chiron. Okay. Ouais. J'avais pas très bien compris qu'on présentait ouais. le livre aujourd'hui. J'avais compris ah, qu'on ouais. se rencontrait, que vous me parliez de votre travail politique à Chelchir. C'est-à-dire que j'ai lu ce livre depuis un certain temps et je dois dire que je, je me rappelle pas trop. Mais il me semble que vous parlez du TCSP là-dedans. Oui. 
Alors, c'est amusant parce que justement, le TCSP est en grève oui. et vous en parliez. Alors, où est-ce que ça en est, le TCSP Je crois que je dis dans le livre que le, que le, bon, que le TCSP rend service euh, à un certain nombre de personnes. C'est utile. Je crois que c'est un outil important pour structurer euh, l'avenir du transport en Martinique, puisque ce sont... Ce sont c'est un peu la colonne vertébrale du transport. Aujourd'hui, on a, on, a, on a un seul grand axe qui fait lamentin fort de france Mais demain, on pourrait avoir une extension jusqu'à Rivière-Salée et on pourrait avoir une extension jusqu'à Robert ou à Trinité. Bon, ça me paraît, ces choses-là me paraissent intéressantes parce que ça, ça structure euh, le transport. Et à partir de, de cet axe croisé-là, on peut avoir des petites lignes de bus qui se développent euh, et qui desservent les quartiers. C'est un, une partie intéressante de l'organisation du transport euh, 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 et qui vient compléter un, un dispositif. Donc ça me paraît intéressant. Ce que je dis dans le livre, c'est que bon, malheureusement, le TCSP n'a pas euh, résolu les problèmes d'embouteillage, de, 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 par exemple n'a pas résolu euh, euh, le besoin des gens d'avoir une voiture individuelle. Euh, donc il faut être, euh, j'en parle en disant qu'il faut être quand même prudent avec les, les dépenses importantes que, que ce chantier-là génère. Voilà, donc c'est utile, mais il faut que ce soit utile, il faut que le rapport euh, euh, coût-utilité reste intéressant. Et j'en parle notamment sur Shell Share, euh, parce que, ben, je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'une extension du TCSP euh, sur Shellcher. Shellcher est à deux pas de Fort-de-France. Il y a un réseau de bus qui pourrait fonctionner de manière euh, optimale. Il y a un transport maritime qui pourrait être développé de manière euh, intéressante. Aujourd'hui, de manière assez aberrante, euh, vous avez une navette qui fait, qui fait 15 pilotes Fort-de-France et qui enjambe Shellcher. Alors moi, je veux bien hein, qu'on que, qu ait, qu qu ait été dans de l'expérimentation, mais enfin, ça fait quand même longtemps que ça dure. Euh, Chez le un magnifique ponton, euh, s'il faut faire des aménagements pour que le ponton puisse accueillir du transport maritime, ben, il faut les faire. Euh, on est, je, je trouve qu'on est beaucoup dans des temps très longs euh, sur la gestion des affaires publiques. Et moi, ça me, ça me contrarie un petit peu. Quoi. Et c'est aussi ça que j'ai envie de, de changer. Et c'est aussi pour ça que mais que j'ai envie de devenir maire de ma commune. Je, je, je pense qu'on peut avoir une action publique plus réactive, plus efficace, plus rapide. Ok. Mais si, euh, si les gens de Chelsea peuvent prendre le, le, le bateau mm -hmm. pour venir à Fort le France ouais. avec un 15-pilote et tout ça, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte que, que, cette, que les, tous les quartiers de Chelsea puissent accueillir des gens qui passent, il n'y aura, aura plus de gens qui passent, ils vont prendre le bateau chaque fois. Non, le bateau. <rire> non, le bateau fait 15 pilotes chez le cher Fort de France. Mm. Le, bateau, euh, le bateau ne peut pas être adapté à tous les besoins et à tous les usages. Si vous allez à Fort de France euh, euh, pour deux heures et pour faire des courses, euh, ce n'est pas forcément la même chose que si vous y allez pour, pour une matinée ou pour toute une journée de travail. Bon, ce sont des choses à, à voir, mais on a besoin de tous les modes. C'est ça, c'est ça, la, la multimodalité, c'est une chose importante du transport. Donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait euh, des bus sur des grands axes, des petits bus sur des petits axes, euh, et du transport maritime aussi, euh, voilà, et puis du TCSP là où l'espace le permet. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas sur l'espace seul chez Roi, euh, très urbanisé, très resserré. Euh, euh, soit le plus adapté pour porter euh, de nouvelles lignes de TCSP. L'espace même... l'espace Broumont et Saint-Joseph non plus. Hein. Vous allez me dire ça – Peut-être que non, non oui, peut-être que, que non. – par... bah, Écoutez, ouais. vous parlez de l'extension du TCSP, ouais. exactement comme tout le monde, ouais. vers le rivière Salé, mm -hmm. c'est-à-dire vers les endroits où il y a déjà de grandes routes, et vers tout le oui. sud est bien pour oui. la route. Oui. Ensuite, vous dites vers Trinité et Robert, il y a aussi des routes mmh. pas mal. Et puis on oublie le gros monde, on oublie ça. Mais non, on n'oublie pas. Mais on n'en parle pas. Mais précisez, mais pourquoi on ne va pas mettre du TCSP partout Oui, et, 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 et pourquoi, pour, attendez, pourquoi vous irez d'abord au Robert plutôt que d'aller au Parce que c'est plus facile et que c'est moins coûteux. C'est plus facile et, et moins coûteux. Mais oui, parce mais que pourquoi vous, pas... allez, vous, allez, vous allez nettoyer toutes les terres euh, 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 disponibles et toutes les terres agricoles pour faire passer des routes pour du TCSP Mmh. Non, moi je ne suis pas. Je Attendez, excusez-moi, est-ce que vous êtes partisan de TCSP qui ne serait pas un quart, mais qui serait des rails par exemple 
Ça prend beaucoup moins de place. C'est possible, oui, ou même, euh, ou même du, 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 du suspendu, oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Toutes les solutions sont possibles. Après, euh, c'est un travail dégénéré que de, que de vérifier laquelle est la plus viable, laquelle est la moins coûteuse, laquelle est la plus intéressante, quel est le flux, enfin voilà, quel est le besoin, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un dispositif aussi important euh, Voilà, je... Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre du TCSP partout. Par contre, euh, sur les grandes lignes, oui, ça me paraît intéressant. Oui. Ça me paraît intéressant. D'accord. Les grandes lignes pour vous, c'est les endroits où il y a déjà des grandes routes. C'est les endroits, oui, où il y a déjà de la place et où, et où les travaux pour installer ce dispositif-là seront moins importants. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit encore dans ce, dans ce livre qui est, un, <rire> qui est donc. Mais pourquoi vous riez C'est un livre qui est. Qui est qui est présenté en trois parties. Oui. Il y a une partie euh, sur moi. Vous le voulez Où je me présente. Non, non, non je, je le connais bien. <rire> <rire> où je me présente un peu personnellement, où je parle de mon enfance, où je parle de, de, ouais. des années que j'ai passées à aller en vacances chez mon oncle euh, à Fontlaillé, ouais. sous ce fameux cocotier à deux têtes que tous les habitants de, de Fontlaillé et du Nord euh, ont connu. Euh, donc toute cette première partie est consacrée euh, plutôt à ça, à mon enfance, à mon parcours, à, à, à ma vision de la famille, etc. Il euh, y a une deuxième partie où je parle de mes convictions, de manière générale, sur, sur, sur beaucoup de sujets, hein, sur ce qui se passe en Kanaki, sur euh, le chlordécone, sur... Euh, bon, il voilà, y, y, y a pas mal de sujets qui sont abordés. Euh, et puis la troisième partie... Euh, où on parle plus particulièrement de Shell Chien. Voilà. Le, le, le livre est découpé comme ça, mais vraiment, c'était... Si vous voulez, je, 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 je... Le temps passant, je ressens qu'il que, qu y a quand même une certaine confiance qui s'installe entre, euh, entre mon équipe, entre moi et les Shell Chirois, les Shell Chiroises. Voilà. On, on, je, je, je pense que je représente un, un, un élu euh, présent, à l'écoute, qui peut parfois être efficace avec les petits moyens qu'il a, parce que je, je, je suis dans la minorité, je ne suis pas dans la majorité, donc je n'ai pas, je sollicite parfois les services municipaux, parfois ben, j'ai une oreille attentive, et puis parfois ben, quand c'est un peu plus compliqué, ben, ça peut prendre un peu plus de temps, et puis parfois on ne me facilite pas les choses non plus. Hein. Euh, euh, mais j'avais envie que l'échelle chez Roi euh, me connaisse vraiment. Voilà. Ce, ce, ce livre-là, il vient de là. Et puis, si vous voulez, il y a une chose qui est importante pour moi. Moi, je suis, j'essaie je, je, d'être dans l'honnêteté et j'essaie de dire aux gens que, enfin, tout politicien n'est pas politicien, quoi. Les gens ils, ont tendance à, à, à englober de manière un peu péjorative, d'ailleurs, les politiques, les politiciens. Euh, J'ai envie de le dire, on peut faire de la politique de manière très simple, de manière très saine, de manière très citoyenne. Voilà. C'est ce que j'ai écrit là. Euh, moi, je considère que quand j'écris, je prends des engagements, je signe un contrat. Je, ce, vous allez pouvoir demain, vous, euh, Roland Laouché, euh, quand je vais me positionner, quand je serai maire de Chelcher et que je vais vous dire voilà ma position sur le chlordécone, voilà ma position sur le transport, voilà ma position sur l'eau, vous allez pouvoir me dire mais bravo, vous n'avez pas varié et vos convictions sont solides. D'accord. Ou le contraire, si je dérape. Parce que c'est vrai. Non, mais on est tous humains. Donc, euh, en tout cas, moi, je voulais prendre l'engagement honnête et transparent de ce que je pense, de ce que je porte, de ce que je défends. Et je l'ai fait à travers, euh, à travers ce, ce, cet entretien avec Yves Léopold Montieu. Et, et pour moi, c'est un... Eh bien, c'est un témoignage, c'est quelque chose qui va rester là. Moi, je considère que c'est un contrat entre l'échelle chez moi et moi. Et vous euh, Alors, je vais vous dire une chose qui va vous déplaire, mais avant ça, vous savez qu'on ne vous reconnaît pas sur la couverture. Ah bon On vous a déjà dit ça. <rire> Parce que plus belle ou bien m'en plus laide euh... <rire> <rire> Non, on ne m'a pas dit ça, non. On ne m'a jamais dit ça Mais non. Pour que j'ai des, des, des lunettes, mais ça m'a rendu, je me rappelle plus si j'ai des lunettes. Et oui, j'ai des lunettes, vu que je mets des lunettes. On me reconnaît. Il <rire> faut peut-être montrer à la caméra. On va, on va montrer. Oui. Aucun des deux n'est laid. Aucun des deux n'est laid. <rire> bon, donc, je vous ai fait un compliment. Aucun des deux n'est laid. 
Non, mais on ne reconnaît pas. Oui, on me reconnaît. Mais non, on ne vous reconnaît pas, je vous dis. Mais j'espère bien que vous me reconnaissez. J'espère bien me reconnaît, au moins que les chercheurs me connaissent. Me connaissent. Oui, vous voilà. reconnaissez. On n'aspire pas à ce que toute la Martinique et, et, et le monde entier me connaissent. Non, non, honnêtement, si on, quand j'ai vu ça, je n'ai pas vu que c'était vous. Ah bon Non, non. C est, c est, après, j'ai compris. C'est bien moi, sans phare, sans maquillage, sans rien. Et vous dites que vous n'allez pas changer. Vous connaissez cette phrase française là Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est ça, rien à, je dis ça comme une boutade. <rire> Donc on peut changer d'avis. Bien sûr qu'on peut changer. On peut changer. Bien sûr qu'on peut changer. Il faut, changer. Changer. Il faut pas s'enfermer dans un écrit. Il faut, il faut peut-être. Euh, on peut changer de manière argumentée, quoi. Pas, 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 pas si pas n'importe comment. Voilà, pas n'importe comment. C'est un peu d'accord. Est-ce que euh, quel est aujourd'hui le problème Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie je suis agent immobilier. D'accord. Ça marche bien Ça va. Ça va. La période est un peu tendue, parce que les mais... taux bancaires sont importants, que les gens ont du mal à emprunter. Mais enfin, ça va. On, on se... ben, écoutez, j'en vis. Donc, euh, Vous avez des enfants J'ai deux enfants. Oui. D'accord. De 20 ans et 16 ans. D'accord. Euh... De jeunes. Comment De jeunes. Ce sont presque plus des enfants. Ah oui. J'ai eu des enfants. Mais ah, là, oui. aujourd'hui, ce sont des jeunes. Enfin, même, même, même à 50 ans, ils seront quand même vos oui, enfants. Mes enfants. Oh oui. là là. Oui. <rire> J'ai pas dit que ce sont des enfants, mais ce sont vos enfants. Bon. Euh, Est-ce que aujourd'hui, là, mm -hmm. dans, dans le monde sociétal et économique, de façon générale, dans le monde, qu'est-ce qui vous préoccupe Quel est le problème, à votre avis, qui est le plus important qu est -ce que, De quoi on doit. À quoi on va faire attention parce que c'est ce que vous aurez à résoudre. Nous sommes dans le monde oui. martinique. Hein. Oui. Moi, l'environnement. Le, Moi, je pense que, euh, en tout cas dans le monde, euh, et même à l'échelle de la Martinique, euh, l'environnement est, est un enjeu crucial. Clairement. Euh, Ça veut dire quoi l'environnement L'environnement, ben, c'est par exemple l'érosion euh, côtière. Euh, côtière. Vous voyez, c'est un, un enjeu important. Mmh. Alors. On parlait tout à l'heure de cet immeuble qui a été construit à Lanscola. C'est dommage que je ne puisse pas montrer de photos, mais quand, quand il y a eu la houle de Béryl, eh ben, les vagues étaient dans les. Dans les dans, oui, dans l'immeuble. Les vagues étaient dans l'immeuble. Mmh. Et, et, et de Béryl en Béryl, les, les fondations ne vont pas manquer d'être rongées par, 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 ben, par cette érosion-là. Mmh. Donc c'est une, une au-delà de, de la possibilité sur papier juridique de pouvoir avoir un permis à cet endroit-là. C'est un peu une absurdité euh, euh, que de l'avoir euh, accordé, moi je trouve, et je pense que je l'écris euh, dans le livre. Euh, C'est un peu une décision qui, qui, qui est contraire au bon sens. Voilà. Dans, un, dans un quartier, dans un coin qui plus est, qui avait besoin d'équipements de, de, publics liés à la plage, qui avait besoin de stationnement, qui avait besoin d'une aire de retournement pour les voitures, parce que c'est super galère dans ce cas, dans ce coup-là, et puis de ne pas réussir à en ressortir. Enfin voilà, il y avait tellement de choses à faire à cet endroit-là, euh, plutôt que d'attribuer un permis. Je veux dire, la mairie de Chelcher est une mairie qui a quand même des moyens. Clairement, j'aurais été maire de Chelcher, j'aurais usé du droit de préemption sur ce terrain -là. Et je n'aurais pas permis cette construction-là. J'aurais acheté le terrain à un prix euh, raisonnable, négocié, oui, fixé oui. par le service des domaines, oui. et j'aurais acheté le terrain pour faire autre chose. Quoi. Voilà. D'accord. Ça sert à ça. Hein. Euh, vous savez, moi je le vois dans mon métier. Hein. Chaque fois que vous vendez une maison, un, même un appartement ou un terrain, eh ben, il y a une étape mairie pour savoir si la mairie veut vous récupérer. Mm -hmm. euh, bon, ben, le maire de Chelcher a choisi de ne pas jouer de son droit de préemption, mais moi je le regrette. Et donc, l'environnement, pour moi, c'est un enjeu important. C'est un enjeu dont, dont dépend notre survie, quoi, tout simplement. Euh, alors, c'est valable euh, pour l'érosion côtière, mais c'est valable aussi euh, pour, pour, pour les bords de rivière, pour les crues, pour les inondations. Euh, je veux dire, on défriche, on construit euh, et, et on expose, euh, et on s'expose parallèlement à, eh bien, à, 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 à toutes sortes de dégâts des eaux et de glissements de terrain. Euh, on a des eaux qui sont encore préservées, il faut faire attention à les, à les maintenir, euh, à, à la démarche, à la colline, à Terreville. Il faut faire attention au rythme euh, et à la manière euh, dont on utilise les terrains pour construire. Quoi. Moi je suis, euh, je suis très attaché à ça. Et, et c'est une chose qui... Alors, on, on, on a des grands sujets et des grands chantiers dans notre démarche citoyenne avec les ateliers chez le Chirois. 
Donc euh, je vous ai parlé de la participation citoyenne, mais l'environnement en fait partie et euh, les questions d'urbanisme en font partie, les questions de service public, de qualité du service public en font partie. Voilà, on n'est pas mono-sujet, euh, mais on a des positions assez claires sur un certain nombre de, de sujets. – Ok. Est-ce que vous êtes une ville balnéaire, hein, en bord oui, de mer oui. Est-ce que vous avez un arrière-pays euh, conséquent ?– Oui. – Alors conséquent, oui et non, parce que Chelcher, c'est quand même un, un assez petit territoire. On a, on a, on a les fonds, <rire> on a les fonds de Fontlaillé, fonds du Clos, euh, qui remontent euh, vers les pitons. D'ailleurs, euh, géologiquement, euh, une partie des pitons euh, dits du Carbet prennent leur naissance à Chelcher. Et donc, on a à Chelcher une part de, de de, de Python. On a les hauts de la démarche qui rejoignent Casse-Pilote par le lotissement citronnel. Il mm -hmm. euh, y a des terres qui sont, qui sont préservées, qui sont protégées, qui sont classées euh, à ce niveau-là. Et puis on a aussi les hauts de, de Terreville et puis un petit peu les hauts de Ravintouza. Mais il euh, n'y a pas beaucoup d'espace, c'est très vallonné tout ça, si vous voulez. On est quand même dans une commune, on est dans une commune en entonnoir euh, inversé. Et la partie la plus large se situe en façade maritime. Euh, on n'a pas énormément d'espace à chercher. On est une ville euh, assez, assez dense et, et assez peuplée. Est-ce que vous êtes comparé avec le prêcheur Est-ce que le prêcheur a plus d'arrière-pays que vous euh, Non, je n'ai pas fait la comparaison. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que le pêcheur a, a, a beaucoup moins de densité euh, urbaine que nous. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, je, ne sais, je ne sais plus combien ils sont aux pêcheurs, il va y avoir dire, autour de que, 2000 habitants. Okay. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous envisagez de, de faire en sorte que les gens qui sont sur la côte puissent euh, habiter ailleurs, aller ailleurs est -ce que, est -ce que est... Dans d'autres communes Non, toujours à Chelchien. Ah, habiter, absolument. Aller habiter ailleurs. Absolument. Alors, si vous voulez, je, je, vous voyez, on n'a pas que des points de divergence, on a aussi euh, des points d'accord avec la majorité et avec le maire en place. Euh, il y a euh, des décisions qui sont prises déjà pour faire en sorte que, que progressivement la, la ville fait l'acquisition de, de parcelles de terre en, en, à l'intérieur des terres, mmh. voilà, de manière à pouvoir construire eh bien, des, des petits collectifs ou des grands collectifs et de manière à pouvoir accueillir ceux qui vont devoir euh, quitter euh, le bord de mer. Quoi, parce que ça, dans 20, 30, 50 ans, ça, la, 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 le mouvement il est un peu irréversible. La fonte euh, des glaces fait que le niveau de l'eau monte. Et voilà, hein, il, il, va, il, il faut s'y pencher. Donc déjà, Chelcher est déjà dans une politique euh, euh, et dans une projection de ce point de vue-là, que je partage euh, complètement. Ouais. – D'accord, ouais. tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la Kanaki ?– Sur la Kanaki, je dis que ce que le président Macron a fait, avec brutalité, comme souvent. Euh, je dis comme souvent parce que sur énormément de sujets, on a eu droit à des, à des lois votées au 49-3, c'est-à-dire sans vote de la représentation nationale. Donc le gouvernement dépose son projet de loi et le fait et l'adopte lui-même. <rire> sans, 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 sans débat, sans discussion, sans rien du tout. Ouais. Bon. Euh, sur la Kanaki, je... je J'allais dire, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on est qu peut revenir sur un processus euh, euh, qui a fait l'objet d'autant de, de négociations et d'autant de douleurs, déjà. Euh, parce que ben, on a eu les événements de 1986, on a eu les accords de, de Mouméa. Mouméa, on a eu les accords de Paris. Euh, il y a quand même eu beaucoup d'étapes de, de franchies dans la négociation, dans la concertation, dans, dans l'entente. Et je ne comprends pas qu'on sorte de là où on sort, et puis on décide qu'on va balayer tout ça, et qu'on repart de zéro, et que tout ça est annulé, quoi. Et, et avec tout ce que ça provoque euh, de troubles. Donc euh, je n'ai évidemment rien contre le fait que des gens puissent s'entendre, euh, sur le fait qu'il qu y ait des Français là, et que, et que bon, aujourd'hui, il faut essayer à trouver une forme d'entente, mais pas, mais pas de manière brutale, pas de manière imposée, euh, comme finalement ça l'a toujours été euh, depuis 1853, quoi. Euh, date où les Français ont débarqué chez les gens. Vous voyez, on n'est pas, on pas 
Il y a des gens qui font des parallèles entre la Kanaki et, et notre Martinique, ou la Guadeloupe, ou, ou d'autres territoires. On n'est pas dans la même euh, situation. Euh, ici, on a, on a une société qui naît de, 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 de la rencontre. Voilà. Euh, les esclaves, les, les personnes mises en esclavage venaient euh, euh, d'Afrique, ont été amenées d'Afrique, et puis euh, euh, des colons ont été euh, ben, soit emprisonnés euh, sur nos terres, il y avait un certain nombre de, de bagnards, de, de, de personnes indésirables en France qu'on a envoyées ici, et puis il y a d'autres personnes qui sont venues chercher fortune ici. Enfin, si vous voulez, tout ce petit monde-là s'est retrouvé ici, et, et depuis bien longtemps, il n'y a, a pas de peuple premier euh, ici, en Martinique. Donc on n'est pas sur les mêmes... Euh, sous les, mêmes, euh, sous les mêmes cultures et sous les mêmes concepts de propriété. Euh, voilà. En Kanaki, on a volé les gens. On a volé les gens, tout simplement. Et donc, euh, c'est assez difficile de se dire qu'à qu un moment, des gouvernements français, différents d'ailleurs, euh, de Jacques Chirac, Michel Rocca, François Mitterrand, etc., ont on, on, on réussit à trouver une espèce de, 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 de point d'équilibre, de point d'accord et de point de progression euh, pour dire, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette douleur euh, et cette difficulté historique, on va faire en sorte de, 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 de partir de là pour faire quelque chose de positif pour l'avenir, et puis vous venez là et puis vous balayez tout ça. Je, je, je ne sais même pas pourquoi. Alors certainement pour... Euh, bah, pour, pour, pour bah, Peut-être une conviction politique et, ou, un, ou un souci euh, ou, ou, ou une perception un peu impérialiste des choses. Et de dire, ben, il faut maintenir là euh, des Français, il faut maintenir aux Français une position dominante euh, à cet endroit-là. Je ne sais pas, je ne, je ne connais pas les raisons, parce que ces raisons ne nous ont jamais été expliquées, mais c'est regrettable. C'est regrettable. Et toutes les violences euh, euh, qui sont nées ces derniers mois de cette situation sont... sont sont regrettables, mais on ne peut pas en vouloir un peuple kanak qui ne fait que subir de l'oppression euh, et, et à qui on ferme toutes les portes euh, progressivement. Okay. Vous êtes français Bien sûr. Okay. Est-ce que vous comprenez que vos ancêtres, mmh. vos grands-parents, mmh. sont morts pour la France en 14-18, pendant la guerre 14-18 Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que, que vous comprenez, vous êtes d'accord avec ça hein je, 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 pense que chaque, euh, je pense que chaque époque porte ses, ses enjeux, ses convictions et, et un peu sa culture. Quoi. Et donc je comprends pas parfaitement qu'à qu cette époque-là, euh, et, et, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, où nous étions encore dans, un, dans, un, dans, dans des dynamiques d'égalité, de, 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 de reconnaissance, d'humanité de, même. Euh, je comprends parfaitement qu'on qu qu ait, qu ait épousé euh, ben le destin de, de, de la mère patrie, quoi. Voilà. Oui, je le comprends. Du colonisateur qui était en fait la mère patrie. Oui, d'accord. Oui, C'est le même. Pareil pour les dissidents, quoi. Vous êtes euh, oui, d'accord pour, pour la sûr, dissidence enfin, Je, 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 je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord. Bon, je, 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 je ne suis pas. Vous leur rendez hommage, je veux dire. Je ne suis... Bien sûr. Ils Vous se sont engagés en le âme et conscience et de manière assez massive, d'ailleurs. Donc, il ne faut, faut pas. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire euh, c'est mais c'est fait n'importe qui ça. On ne peut pas venir là après et puis dire euh, c'est mais c'est fait n'importe qui ça. Est-ce que la Martinique, vous êtes Martiniquais aussi, mmh. Mmh. éventuellement, mmh. <rire> est-ce que la Martinique a intérêt à ce que la France soit un pays puissant et riche Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> Je n'ai pas, pas de réponse à ça. <rire> mais Moi pour, je souhaite, que, autant, je souhaite que la Martinique s'épanouisse. Euh, dans le cadre qui lui est le plus propice et dans le cadre qui convient à ses, à ses, à ses habitants. Voilà. Aujourd'hui, euh, c'est le cadre français. Voilà. Je pense quand même qu'il que, qu y a une identité martiniquaise, qu'il y a un peuple martiniquais hein, qui vient de ce dont on a parlé tout à l'heure, de cette rencontre. Voilà. Et je pense, que, je pense que nous avons une culture qui est bien à nous, avec... Euh, avec euh, ses jeux, avec euh, ses chants, avec ses danses, avec sa façon de penser. Euh, je pense que nous sommes, euh, oui, nous sommes français, mais nous sommes, euh, sommes d'abord Martinique. Ce n'était pas ma question. Hein. Nous sommes d'abord Est-ce que la Martinique, le pays Martinique, oui. que vous venez de dire, est-ce qu'elle a besoin d'une France puissante Ce n'est pas si elle a besoin. Oui. Est-ce qu'elle a intérêt 
à être dans une France, parce que nous sommes français, mmh. nous, hein, dans une France puissante et, et, et riche plutôt. Bon, parce qu'elle est liée à l'intérêt. Je, je, je vous répète, je ne sais pas. Je ne je suis, je suis pas encore convaincu que, que enfin, la France, la France n'est pas de son côté et puis nous sommes de notre côté. Je pense que euh, toutes les régions font la richesse et la puissance de la France, bon, en, en, alors, en, particu, en particulier les nôtres. Okay. Est-ce que la Charente-Maritime et oui. l'Auvergne ont intérêt à ce que la France <rire> soit un pays puissant et riche Puisque vous dites qu'on est une je, région je de J'ai un peu de mal avec euh, riche et puissant. Je, 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 ce qui m'intéresse moi, c'est que les gens vivent bien. Quoi. Ok. Alors moi, je pose la question. C'est que non, les gens soient non, épanouis. Non, oui, je, non, pense pas, non. je ne pense pas qu'on ait besoin d'être riche et puissant. Pour, être, euh, pour bien vivre et pour être épanoui. Voilà. D'accord. Ça, c'est euh, au niveau individuel. Après, ça, c'est au niveau individuel. C'est au, au niveau collectif aussi. Non. C'est au niveau collectif. Attendez. Un, un pays riche, oui. c'est mieux qu'un pays pauvre. Un pays qui a de l'argent, c'est mieux qu'un pays qui n'en a pas. Bien sûr. Bien sûr. C'est une évidence. Oui. Oui. C'est une évidence. Si, la, France, la France, quand même, déverse, excusez le mot, de l'argent ici, par toute espèce de moyens. Par nos impôts, déjà oui, mais pour qu'on ait des impôts, il faut qu'on ait déjà de l'argent. Par exemple, mais nous contre... l'argent. Ah bon Mais nous créons de la richesse. Oui, alors dites-moi. Mais nous créons de la richesse. Nous avons de l'activité. Nous avons des, des, nous avons des emplois. Nous avons des entreprises. Nous avons des salaires. Nous payons notre code port comme l'Auvergne, l'Alsace et la Lorraine. On, on, on perd. Enfin, nous faisons la France. Je veux dire, c'est pas la France qui a, qu a, qu a, qu a bat nous. Nous faisons la France et nous, et, nous, et nous recevons, comme toutes les autres régions, euh, des choses qui nous sont dues. D'accord. Donc le RSA est à un certain niveau. Oui. D'accord. Et le budget des collectivités est à un certain niveau aussi. Mmh. Mais, alors si au lieu de donner 1000 euros euh, aux communes, par exemple, vous connaissez bien ça, l'État hein, quand même. Les dotations qui Les dotations, comment on, les, on appelle ça Dotations globales de fonctionnement. Voilà, des dotations globales de fonctionnement oui. qui, qui diminuent. Diminue. Progressivement. Progressivement. Oui. Et bien si au lieu de diminuer, elles augmentaient, ce serait mieux. Si la France est riche, les dotations globales de fonctionnement ont plus de chances d'être élevées que si la France est pauvre. Oui, c'est possible. Comment c'est possible, possible. Ouais, Enfin, oui, êtes... non, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais je, je veux dire, il y a, enfin, je, moi, c'est toujours le, 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 la focalisation sur la, la question de la richesse, quoi. Moi, c'est l'épanouissement qui m'intéresse. Ce n'est pas la richesse, voilà. Et, et donc, euh, euh, plus, 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 peut-être, mais on ne peut faire, On s'épanouit mieux quand on a les moyens de vivre que quand on ne les a pas. Je veux dire, c'est bien beau l'épanouissement, mais quand vous ne savez pas ce que vous allez manger, euh, vous savez, quand tout... vous savez pas ce que vous allez manger à midi, vous êtes, vous, êtes pas, vous êtes moins épanoui que celui qui n'a pas ce genre de problème quand même. Toute chose a sa contrepartie aussi. Mais bien sûr qu'il y a une voilà. contrepartie. Pourquoi donc, de euh, mauvaise foi comme ça Je ne pas de mauvaise foi. <rire> C'est vraiment ce que je pense. Tout chose a une contrepartie. Oui, pas... Plus on y, plus on y, plus faut que vous, vous veillez, plus faut que vous sécurisez. Donc vous avez aussi plus de dépenses, plus de précautions, bon, plus non, de non, risques. Non, non, là, bon, là, 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 là a... vous exagérez. Mais non. Écoutez, alors dites à vos enfants ce que vous en avez, débrouillez-vous pour gagner le moins d'argent possible. Non. Demandez à votre patron de ne pas vous payer, comme ça vous n'aurez pas de problème. Je dis à mes enfants, <rire> débrouillez-vous pour vivre bien. D'ailleurs, je dis à mes enfants, ce qui est vrai, je ne je sais pas si je l'ai écrit dans ce livre, mais je dis à mes enfants, c est, c est... Bon, je dis ça en rigolant, mais mon adieu, ma bagaille qui t'a rien, mes autres. <rire> Moi, je vous ai donné une éducation, voilà. je vous ai donné les armes, c'est dire les armes miraculeuses. miraculeuses oui. Je vous ai donné les armes qu'il faut pour vous défendre dans la vie et pour se vous défendre. Et pour quoi? Vous, se défendre, c'est quoi Pour vous porter dans la se vie. Se défendre, voilà. c'est quoi ah, Pour vous défendre, pour, 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 c'est du créole, se défendre. Oui, oui. Défendre gros. Oui, alors ça veut dire quoi bon. Se défendre. Ah ben, ça, veut dire, gros, ça veut dire avancer dans la vie et avoir. Gagner sa avoir... vie le mieux possible. Voilà. Ah, mais, mais, la, mais le mieux possible, c'est pas forcément le plus possible. Ça, le mieux possible, que, si vous, <rire> vous exagérez. Non, le mieux possible, <rire> ce n'est pas le plus possible. <rire> bon, enfin, c'est quand vous dites à votre avant de se défendre. Vous savez, ça quand, veut dire qu'il quand... vaut mieux qu'il gagne 2000 euros par mois que gagner 500 euros. Vous êtes d'accord avec ça ou pas <rire> Il faut qu'il faut qu gagne ce qu'il aurait nécessaire pour vivre bien. Voilà, mais on est d'accord. C'est tout. Okay. Je ne suis pas sûr que. Enfin, je. je, je, je... Vous savez, je gagne bien ma vie aujourd'hui. Oui. Les impôts, ça soit sur moi. Oui. Voilà. Et donc, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, mais c'est une, une pression, quoi. C'est parce qu'il y a des impôts. C'est une pression. En soi, 
c'est mieux que vous gagnez bien votre vie. Impôts à vous, hein. En tout cas, c'est mieux que vous gagnez mieux votre, bien votre vie que vous ne la gagnez moins bien. En fait, c'est oui, une évidence. Et oui et non. Oui et non, parce que euh, plus vous gagnez, je pense que c'est un peu la même chose pour un pays, plus vous gagnez, plus vous êtes euh, jalousé, plus vous êtes convoité, plus vous devez faire attention. À... Plus vous gagnez votre vie, plus vous allez acheter de grosses voitures, plus vous allez faire ce il faut la protéger, tout ça. Donc ça, ça induit aussi un certain nombre de choses et, et, et ça n'induit pas forcément un bien-être euh, euh, mental. Voilà. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est chercher l'équilibre. Voilà. Et ça ne passe pas forcément par plus, plus, plus de richesse et plus, plus, plus de puissance. Voilà. C'est ce que je dis et je le pense pour le pays, je le pense pour moi, je le pense pour mes enfants. C'est ce que je pense de manière générale. Je, je vise l'épanouissement. Est-ce que bien Moi, je suis bien. Regardez-moi sur votre plateau télé. Je suis bien. Vous avez beaucoup de politiques qui font ça, là, ici. Je suis bien, je suis tranquille. Je suis en paix et serein avec moi-même. Est-ce que vous venez de me dire à l'instant que vous gagnez bien votre vie Oui, je gagne bien ma vie. Donc, on oublie tout ce que vous avez dit entre les deux. Je gagne bien ma vie. Oui, je gagne bien ma vie. Je suis bien, bien, bien. Je vois. C'est ça que vous avez dit en résumé. Mais non, mais non. Mais si, vous Je vois aussi. Et puis, bon, si vous voulez, ce sont des choses qui sont aussi. Moi, je suis entrepreneur. Je suis à mon compte. Donc ce sont des choses qui sont aussi euh, fluctuantes. Quoi. Oui. Pas, bon, euh, ces temps-ci ça va. J'ai connu des moments quand j'avais le site politique public où, où c'était dur, hein, où c'était difficile, hein, où je recevais des, 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 on appelle des ATD, des impôts, etc. Bon, euh, aujourd'hui ça va un peu mieux. Je, bon, avec l'âge aussi on fait un peu plus attention. Ça mais... va mieux quand vous gagnez mieux votre vie. <rire> oui. Si vous voulez. Mais, si je, mais je n'ai pas besoin d'être riche. Je ne suis pas riche. Non, il ne s'agit pas d'être riche. Et je n'ai pas besoin d'être riche ni puissant. Oh, voilà. D'accord. Mais un pays. Bon, alors, donc, on parlait de la France. Ouais. Il semble que quand vous êtes. Vous faites partie d'un pays riche, mm -hmm. c'est quand même mieux que de faire partie d'un pays pauvre. Oui, oui. On est, vous êtes d'accord avec ça On est d'accord. Mais ça fait une heure encore qu'on discute de ça. On est d'accord. On est d'accord. Bien. La France a colonisé la Kanaki. Oui. Okay. Aujourd'hui, est-ce que la Kanaki peut être colonisée par un autre pays Aujourd'hui, maintenant, là, je, je ne pense pas, sauf par la force. Mais ah, non. Mais la colonisation, c'est toujours un peu... Oui, c'est toujours par la force, mais, mais cet, autre, cet autre pays, comme vous allez vouloir me le dire, va se heurter à la France, euh, en l'état actuel des choses. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une, une guerre mondiale, qui ne dit pas son nom, mm -hmm. qui oppose les États-Unis d'Amérique et les pays qui sont dans ce clan-là, oui. et la Chine Oui, la Russie, la Chine, etc. La Russie, la Chine, d'accord. Depuis bien longtemps, d'ailleurs. Depuis bien longtemps. Oui. Donc on est d'accord là-dessus. Depuis bien longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord que la Chine a des visées mm -hmm. sur la Nouvelle-Calédonie D'ailleurs, elle est le principal acheteur de son nickel. Est-ce que la Chine est présente, a tendance à être présente en Nouvelle-Calédonie Oui, comme elle l'est ailleurs. Comme oui. elle l'est ailleurs, oui. mais en Nouvelle-Calédonie aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors si vous êtes français, mm -hmm. vous devez être content que la France résiste à la Chine en Nouvelle-Calédonie. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que la France n'a qu'à partir, qu'à laisser non, la Nouvelle-Calédonie. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Si, si. Non, laisser non. la Nouvelle-Calédonie au Kanak. Hein, je n'ai pas, voilà. pas dit ça. Bon, alors, alors dites-le. Dit, J'ai dit qu'il faut que le peuple Kanak retrouve un. un, un, un une part de souveraineté okay. non, sur, son, sur sa terre. Non, je suis en train de vous dire. Et, et, attends, et, et attends, surtout, je... il, faut que attends, la France, c est, c est il faut que la France et la Kanaki trouvent un accord de, de, de coexistence pacifique sur ce sol-là. Aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas chasser la France. Ce n'est pas tout noir, tout blanc. Aujourd'hui, on n'est plus dans le tout noir ou tout blanc. Il faut réussir à faire un, un, un gris harmonieux. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Mais la, la problématique aujourd'hui... La problématique aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mmh. c'est que si la France laisse le champ libre... Mais la France ne laissera pas de champ libre. Mais, mais... Il ne s'agit pas de ça. Pourquoi vous voulez... Mais non, mais vous, vous, vous faites de la caricature. La France ne laissera pas de champ libre. Il ne s'agit pas de ça. On ne demande pas aux Français de partir. Il y a des Français qui sont là depuis 170 ans. Ils ne vont pas partir. On demande à ce que les Kanaks aient, aient droit de citer... Parce qu'ils ont le droit. Ce n'est de... pas ça qui est demandé du tout. Il y a un parti Kana qui est indépendantiste oui. et qui demande l'indépendance. Oui, mais ça, c'est bon. son, 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 sa trajectoire, c'est son parcours, c'est sa demande. Oui. Moi, je, je, je comprends qu'il y ait des familles françaises qui soient là depuis 170 ans oui. et qu'il y ait des mélanges aussi. 
qui oui. se sont opérés entre Français et Canac. Euh, oui, il y en a. Il y en a. Et donc, euh, euh, il faut trouver une solution euh, collective, commune. Et c'est ça qui était fait par les accords de Paris et de, et de Nouméa. Et donc, c'est dans cette voie-là voilà qu'il faut le, continuer. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas, pas présenter les choses de manière… – Le euh... débat aujourd'hui, c'est l'indépendance ou pas ?– ah Non, non, non ben ça c'est le débat. C'est le débat, mais… Mais c'est ça le débat. <rire> oui, peut-être. Et, et... et ce que la France est en train de faire, c'est de contrarier indépend... les indépendantistes. Malgré, ses, en... malgré que... ses engagements précédents. Oui, mais juste, bon. vous êtes français. La France aujourd'hui, elle est en train de se dire si je pars, ce que voudrait, ce que pourrait vouloir. La les... Chine va rentrer. Mais c'est une évidence. Bon. C'est oui. une évidence. Oui, Donc non. la France peut avoir envie de. C'est un colonisateur qui est en face d'un colonisateur ça du siècle, comment, du siècle ça dépend, dernier. – Ça dépend comment, je lisais encore hier dans la presse, que les ressources en nickel de la Nouvelle-Calédonie sont en train de diminuer. – Non, on est en train voilà. de moins les exploiter. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça diminue en soi. Non. On est en train de pas, moins savez, les exploiter. – Il y, y, y a quand même beaucoup de pays indépendants qui ne, qui ne dépendent ni d'un bloc ni de l'autre. – Mais de moins en moins, c'est justement ce qui est en train de se Mais faire. Le monde se divise en deux en ce moment. – C'est à chacun de choisir son destin et ses mais, rattachements. – Mais nous, Martinique. – Pas de manière imposée. – Oui, mais nous, Martinique, oui. on a intérêt objectivement à ce que la France soit puissante. Parce que nous sommes français même si vous n'aimez pas ce mot de puissante. Mais c'est une réalité dans un pays. Et donc, euh, voilà, c'est bien beau de dire, euh, ouais, il faut que les Kanaks, etc. Mais si chaque une fois que la France a tourné le dos, les Chinois s'y mettent, est-ce que c'est intéressant pour nous, Martiniquais C'est ça la question. Oui. Oui, d'accord. <rire> On parle de Kanaki. Est-ce que c'est intéressant pour nous, Martiniquais, que les Chinois aient un Kanaki Bon, je ne sais pas. Bon. <rire> non, mais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Alors, là, on n'a plus que six minutes mm -hmm. de l'intelligence artificielle. Je pense que. Que ça va bouleverser notre. Mais bien monde. sûr, ça le bouleverse déjà. Ça le bouleverse progressivement. Et je pense qu'il faut. Je ne sais pas. Je, je... Vous savez, je, je regarde parfois les films de science-fiction. Et je me dis, mais je... oui, oui, j'ai bien... oui, du temps, j'ai eu des enfants, <rire> il faut prendre du temps pour eux, donc euh, j'ai du temps, oui, j'ai du temps. D'accord. Et je vais au cinéma, cette semaine, je vais aller au cinéma avec mon fils, euh, voilà, et oui, je prends du temps. Il faut, le il faut... fils de quel âge Il faut 16 ans. Ah d'accord, c'est voilà. pas avec celui de 20 ans C'est ma fille de 20 ans, mais, ça, mais je, 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 elle était avec nous également. Ah bon Mais oui. On n'a pas de copain. Pourquoi pas avec donc, Son aussi. copain était avec nous aussi. Ah bon, d'accord, okay. d'accord. <rire> Et, et je me rends compte qu'en qu en fait, tout ce qui avait été envisagé, prédit, entre guillemets, dans des films de science-fiction euh, depuis Orson Welles, est, est en train de se réaliser. Quoi. Il y a des gens qui étaient euh, des visionnaires, comme Léonard de Vinci, etc. Et, et finalement, les choses euh, se réalisent euh, comme elles avaient été écrites. Et, et, et je suis en train de me dire, mais si ça se trouve, euh, toutes les catastrophes qu'on voit dans ces films euh, <rire> de, 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 de science-fiction, okay. oui, de désastres, de, de terre apocalyptique, post-nucléaire, etc., que, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un fou décide un jour d'appuyer sur le bouton et d'envoyer des missiles euh, qui sur les États-Unis, qui sur le, la Russie, et puis, et puis, et puis tout le monde. Milieu, quoi. Et puis, ah, on est au milieu, non, mais tout. tout tout explose, je veux dire, l'arme le, 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 nucléaire, c'est une chose terrible, quoi. Et donc, euh, on est, je pense qu'on est à l'abri de rien du tout. Je pense qu'il faut faire attention au, 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 à, à, au contrôle. L'intelligence artificielle va se développer, c'est inexorable, mais il faut faire attention au, au, au contrôle, quoi. J'ai pas l'impression que, que, que les gouvernements, que les États euh, 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 et pris la mesure de la vitesse à laquelle euh, l'intelligence artificielle est développée. Voilà. Je n'ai pas toujours cette impression-là. – Ok. Est-ce que l'intelligence artificielle a pour, euh, pour fonction et pour de, de remplacer l'homme dans certaines tâches, dans beaucoup de tâches ?– eh ben, Est-ce que ça vous paraît évident ?– Ça me... Ce qui, ce qui me paraît évident et ce qui me paraît souhaitable, c'est qu'elle vienne euh, soutenir, soulager. Euh, l'effort humain. Aujourd'hui, on est effectivement plutôt dans des dynamiques de, de, de remplacement. D'accord. Euh, oui, c'est plutôt inquiétant. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant, aujourd'hui. 
Ah là là oui. vous, vous avez dit ça sérieusement que vous trouvez ça inquiétant Ah oui, oui, je trouve ça inquiétant, oui. Wow. Le rythme euh, auquel ça va, les choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Vous avez déjà vu, moi je vois des émissions où on fait des gens dire des choses qu'ils ne disent pas. Oui, en tout cas, ils peuvent, bon. ils peuvent remplacer des, un certain nombre de tâches, même beaucoup de tâches, oui. que font les hommes aujourd'hui. Et même plus. Oui, alors, alors que, quelle est votre réflexion à partir de ça On a très peu de temps. Quelle est votre réflexion à partir de ça Non, je trouve, alors, moi, je trouve que c'est intéressant tant que ça euh, soulage et que ça, et que ça soulage la société, mais je trouve que c'est inquiétant quand ça remplace et quand ça contraint la société, parce que c'est aussi le cas. Voilà. Okay. Donc, euh, okay, donc vous n'êtes pas... Non, je ne suis pas particulièrement rassuré concernant l'intelligence artificielle. D'accord. Parce que je trouve qu'elle n'est pas suffisamment... Euh, contrôlée. Contrôlée. Voilà. D'accord. D'accord. Alors je vous... <rire> je vous suggère un acte de réflexion. Mm -hmm. Si les robots peuvent remplacer les hommes... Ce qui est une bonne chose, parce qu'il y a des, des tâches qui sont quand même compliquées, même tâches, ces gens-là. Hein. Euh, eh bien, il faut s'interroger sur le fait que personne au monde, en tout cas en France, ne pose le problème du nombre d'heures de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 35 heures par semaine, et personne ne se dit, eh bien, puisque l'intelligence artificielle arrive et peut nous remplacer, mais pourquoi on ne travaillerait pas 28 heures par semaine ou 20 heures par semaine Ma question, c'est pourquoi personne ne dit ça – Parce qu'on est encore… Non, non, je ne sais pas vraiment, mais parce qu'on est, encore, ça, parce parce qu est encore dans… dans, dans parce, parce qu'on est à, à, à une période de mutation, simplement. Il y a, il y a 20, on est encore dans un ancien système. – Oui, c est, c est, et, alors que l'intelligence oui. artificielle est là. – Oui, mais c'est ce que je vous dis. – Il y a 26 ans qu'on est à 35 Le développement heures. de l'intelligence artificielle est beaucoup plus rapide oui. que, 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 que l'évolution mais... euh, euh, de l'homme, quoi. Euh, oui. Voilà. Et donc, euh, voilà, donc il y a des, oui, il y a des risques. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, dans les réflexions des ateliers chez moi, <rire> réfléchir, à, réfléchir à, artificielle, oui, bien sûr. à la réduction du temps de travail et que mmh. l'homme n'est pas forcément fait que pour travailler, on vrai. peut créer une société de loisirs, une mmh. autre société, à partir de l'intelligence artificielle. Vous me promettez ça – On va, mais on y réfléchit, <rire> oui, <rire> pourquoi pas, on réfléchit, on réfléchit en tout cas à permettre, à, nous sommes les ateliers chez le Chirois, on réfléchit en tout cas à permettre au chez le Chirois de créer davantage d'entreprises sur le territoire de leur commune, mmh. et, et dans ces entreprises, il y a évidemment de la place à faire à, à, aux entreprises d'intelligence artificielle et, et aux personnes qui portent de, 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 de la matière grise, quoi. – Absolument. Donc, oui. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martin et Télévision, chers amis de l'SCL, nous avons eu le plaisir, le grand plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Franck Sainte-Rose-Rosemont. Il a écrit un livre que je vous montre. C'est un livre important parce qu'il est rare que les hommes politiques se livrent. Nous, nous ayons envie de nous expliquer qui ils sont fondamentalement. Il l'a fait, alors on peut être d'accord, on peut pas, on peut ne pas être d'accord, mais il a eu le courage de le faire à partir de notre entretien qu'il a eu avec Yves Léopold de Montieu. Je vous conseille ce livre parce qu'il est original. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, je voudrais dire que les lecteurs peuvent le trouver pour l'instant au, au Point Presse du Rond-Point et à la librairie Cultura au Lamentin. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire au revoir aux gens aussi en même temps Merci beaucoup. <rire> au revoir les gens et merci. <rire> merci M. Laoucher de m'avoir invité. Alors, moi j'ai dit les gens, c'était les téléspectateurs. C'était les téléspectateurs. Madame, monsieur, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.